സൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ സി മോട്ടോറാണ് ഒരു എ സി മോട്ടോറാണ് എ സിയിൽ സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയൊക്കെ സിംഗ്രണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്പീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ മാത്രം കറങ്ങുന്ന മോട്ടോഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്പീഡിലാണ് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗ്രണസ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അസിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ എന്ന് വിളിക്കും സിംഗ്രണസ് അല്ല എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അസിംഗ്രണസ് മോട്ടോറാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ ഈസ് ആൻ അസിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ അതേപോലെ തന്നെ അത് സബ് സിംഗ്രണ സ്പീഡിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗ്രണ സ്പീഡിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പോലെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനെ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള റോട്ടർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ റോട്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സെക്കൻഡറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രാൻ ഈ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് സോറി അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ പുറത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് പുറത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കതിനെ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അതിനിങ്ങനെ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഷാഫ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം ത്രീ ഡി വർക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ത്രീ ഡി വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ റോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുന്ന പാട്ട് ഇത് കറങ്ങാത്ത പാട്ട് സ്റ്റേറ്റർ ആണ് ഈ പുറത്തുള്ളത് എൻ്റെ പുറത്ത് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കവറിങ് യോക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പാട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ത്രീ
അപ്പം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വൈൻഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റർ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വൈൻഡിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരിയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല അത് ഇത് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇത്രയും കാണിക്കുന്ന അത്രയും എയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ല എഫ് യു മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് കണക്കിന് മാത്രമേ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിനും റോട്ടറിനും എടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത് ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് പഠി ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയും വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെറിയ എയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ കിടന്ന് ഏതിലേക്ക് വരും ഈ റോട്ടറിലേക്ക് വരും ഈ റോട്ടറിൽ ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈൻഡിങ്ങോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോട്ടറിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൽ ആരെ ടച്ച് ചെയ്യും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ എന്തുണ്ട് കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ആരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോട്ടറിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഈ പച്ച കളറിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടച്ച് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കണ്ടക്ടറും വരികയാണ് മാത്രമല്ല അതിലൊരാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞാനിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതുവരെ ഉള്ളത് എന്നൂടെ പറയാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് റൊ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേറ്ററിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അത് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് കടന്ന് റോട്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത് സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഇതിനെയും ടച്ച് ചെയ്തു വന്നിട്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ വന്ന് ഈ റോട്ടറിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിലെയും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിസം വഴി ഈ ഫ്ലക്സ് വഴി ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഐ എം എഫ് ഉണ്ടായി ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഈ റോട്ടർ ഈ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് നമ്മളൊരു ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം സോറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണത്തെ എതിർക്കുന്നു എഫക്റ്റ് ഒപ്പോസസ് ദ കോസ് എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസസ്
നമ്മളെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറോ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ കണ്ടക്ടറും അഥവാ റോട്ടറും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റോട്ടറും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചലന വ്യത്യാസം ആപേക്ഷിക ചലനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഈ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല കണ്ടക്ടർ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഈ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ തീരുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ തീരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സും കണ്ടക്ടറും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇ എം എഫ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവും കാരണം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഫ്ലക്സും കണ്ടക്ടറും തമ്മിലൊരു ആപേക്ഷിക ചില റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണം അതുവഴി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കണ്ടക്ടറിലുള്ള പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സ് കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡോടു കൂടി തന്നെ ആര് കറങ്ങാൻ നോക്കും ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ കറങ്ങാൻ നോക്കും റോട്ട് റോട്ടർ കറങ്ങാൻ നോക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും കറങ്ങൂല ഈ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡിനെ നമ്മൾ സിങ്കണ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുക ആ സിങ്കണ സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ സ്പീഡോടു കൂടിയേ ഈ റോട്ടർ കറങ്ങുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്പീഡ് എങ്ങാനും ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ ഈ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൊട്ടേറ്റ് എന്തുണ്ടാവില്ല റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എത്രയായിട്ട് വരും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് സീറോ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇ എം എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ലെൻസസ് ലോ പ്രകാരം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ റോട്ടർ കറങ്ങൂല അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ കറക്ക് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡും എന്താവില്ല ഒരേ സ്പീഡാവില്ല ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ സ്പീഡോടു കൂടി ആര് കറങ്ങുള്ളൂ റോട്ടർ കറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നടക്കും അതായത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എം എഫിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താ ഇ എം എഫിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനെ എതിർക്കണം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതേ സ്പീഡോടു കൂടി ആരെ കറക്കാൻ നോക്കും റോട്ടറിനെ കറക്കാൻ നോക്കും എന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അതുവഴി ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ ഈ എം എഫ് പിന്നെ തീരെ ഇല്ലാതാവും ഇ എം എഫ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് റൊട്ടേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ഇല്ലാതാകാൻ പറ്റില്ല ഇ എം എഫ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് കറങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏതാണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ ഇ എം എഫേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇ എം എഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചു കാരണം എന്താണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൊട്ടേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ